ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் யூடியூப் வியூவர்ஸ் இந்த போர்டு ஆஷ்ராக்கு ஒன் ஒன் ஜீரோ எம்டிஜிஎஸ் போர்டோட கம்ப்ளைண்ட் என்ன அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் ஆன் ஆகுது சம்டைம்ஸ் ஆன் ஆக மாட்டேங்கிறது இன்னொரு கம்ப்ளைண்ட் ஒரு வேலை ஆன் ஆச்சுன்னா கூட சில டைமில் டிஸ்பிளே வருது சில டைமில் டிஸ்பிளே வர மாட்டேங்கிறது அப்படிங்கிறது என் கையில் ரெண்டு ப்ராசர் நான் வச்சுருக்கேன் ஒன்று என்னுடைய டெஸ்டிங் ப்ராசர் இன்னொன்று கஸ்டமரோட போர்டில் வந்த ப்ராசர் அதாவது இந்த ப்ராசர் வந்து கஸ்டமரோட போர்ட்லேயே வந்தது இந்த ப்ராசர் வந்து ஃபிசிக்கலி டேமேஜ் நீங்கள் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ப்ராசர் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகே அண்ட் அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ப்ராசரை யூஸ் பண்ணுறேன் இது என்னுடைய டெஸ்டிங் ப்ராசர் குட் ப்ராசர் இன்னொரு விஷயத்த நீங்கள் நல்லா இங்கே நோட்டீஸ் பண்ணணும் இந்த ப்ராசர் வந்து கோர் ஐ செவன் சிக்ஸ்த் ஜென் அண்டு இது சேம் கோர் ஐ ஐ த்ரீ செவன்த் ஜென் ரைட்டா ரெண்டு ப்ராசருமே இதில் போடலாம் சரி இந்த சாக்கெட்டு சிக்ஸ்த்தும் சப்போர்ட் பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சரி சாக்கெட்டு சிக்ஸ்த்தும் சப்போர்ட் பண்ணும் சேம் இதே சாக்கெட்டு செவன்த்தும் சப்போர்ட் பண்ணும் ஆனால் பையா சப்போர்ட் பண்ணாது ஓகேவா செவன்த்தும் சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ சாக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எல்ஜிஏ சாக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இப்போ நான் சிக்ஸ்த்துலேருந்து செவன்த்துக்கு அப்கிரேட் ஆகும்போது நான் போர்டை ஆன் பண்ணுறேன்னு இந்த போர்டு பவர் ஆன் ஆகுது டிஸ்பிளே எக்ஸிக்யூட் ஆகலை ஓகே நான் உங்களுக்கு போர்டை செக் பண்ணி காமிக்கிறேன் பவர் சப்ளை இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா நான் பவர் சப்ளை ஆன் பண்ணிவிட்டு போர்டை ட்ரிகர் பண்ணுங்களா சிபியும் உள்ளே கொடுத்துருக்கு ஓகே போர்டு ஆஸ் யூஷுவல் ஆன் ஆகும் ப்ராசர் நல்லா ஹீட் ஆகும் ஓகே போர்டில் எந்த வோல்டேஜும் உங்களுக்கு ஃபெயிலியூர் ஆகாது ஓகே சி போர்டு ஆனில் இருக்கு இது த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் இது ஃபைவ் வோல்ட்டு ஸ்டாண்ட் பை கிளியர் இது த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்டு ஸ்டாண்ட் பை அதுவும் கிளியர் ஓகே அண்ட் இந்த வோல்டேஜு ரேமோட வோல்டேஜு ஒன் பாயிண்ட் டூ வோல்ட்டு டிடிஆர் ஃபோரோடது தட் இஸ் ஆல்சோ கிளியர் அண்ட் டிடிஆருக்கு விபிபி வோல்டேஜ்னு ஒன்று எடுப்பாங்க அதோட வேல்யூ வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் இருக்கும் ரைட்டாக டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் தட் இஸ் ஆல்சோ கிளியர் தெர்மல் இல்லாததுனால தான் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஸ்டாப் அண்ட் ஸ்பின் ஸ்டாப் அண்ட் ஸ்பின்னில் இருக்கு இது பிசிஹெச்ஓட ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் வோல்ட்டு அதனுடைய கோர் அதே மாதிரி இந்த மதர் போர்டோட எஸ்ஏ வோல்டேஜ் சிஸ்டம் ஏஜென்ட் வோல்டேஜ் தட் இஸ் ஆல்சோ கிளியர் நான் மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு வைக்கிறேன் சி அதுவும் வந்து கிளியராக இருக்குது அப்ராக்சிமேட்டாக ஒன் வோல்ட்டு அண்ட் இந்த போர்டோட டெர்மினேஷன் ரேமோட ஒரு இடத்துல நீங்கள் வச்சிங்கன்னா யூ கேன் மெஷர் த டெர்மினேஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வோல்ட் ரேம் வோல்டேஜில் எக்ஸாக்ட்லி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டு ரேமோட டெர்மினேஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வோல்ட் ஓகே போர்டோட எல்லா வோல்டேஜும் ஈவன் கோர் வோல்டேஜ் கூட ஜென்ரேட் ஆகுது நல்ல ப்ராசர் ஹீட் ஆகுது உங்களுக்கு கோர் வோல்டேஜ் ஜென்ரேட் ஆகிறத கூட நான் ஈஸியாக காமிக்க முடியும் சரி இது கோர் காயில் அண்டு கோர் கேப்ஸ் இது அவுட்புட் சைடு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் வோல்ட் திஸ் இஸ் யுவர் விசிசி சிபியு கோர் ஓகே இது உங்களுடைய விசிசி ஜிஎஃப்எக்ஸ் கோர் கிராஃபிக்ஸ் வோல்டேஜ் இது இது ப்ராசரோட கோர் வோல்டேஜ் ஸோ போர்டை பொறுத்த வரைக்கும் வோல்டேஜில் எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் கிடையாது அதுவும் இல்லாமல் இதை அப்கிரேட் பண்ணும்போது உங்களுடைய ப்ராசரை ஒரு லோ ஜென்ரேஷன்லேருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு அப்கிரேட் பண்ணும்போது பயாசையும் கன்சிடர் பண்ணணும் ஓகே இப்போ இந்த போர்டு வந்து பவர் ஆனில் இருக்கு இல்லையா ரெண்டு விஷயங்கள் இந்த இடத்துல நோட்டீஸ் பண்ணணும் ஒன்று போர்டு வந்து ஸ்டேபிளாக இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஸ்பின் ஆகுது இன்றைக்கி செவன்த்து ஜென்னு போடும்போது நீங்கள் சிக்ஸ்த்து ஜென்னு போட்டீங்க அப்படின்னா அது பாட்டு கண்டினியூவாக ரன் ஆகும் ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் போர்டு இப்போ செவன்த்து ஜென்னில் இருக்கு நான் இப்போ யூஎஸ்பியில் இதை கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் ஃபைன் டிஸ்பிளே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டே எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆகாது சரி ஓகே சேம் திங் அப்படியே இருக்கட்டும் 
எஸ்எம்பிஎஸ்ஸை மட்டும் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் எல்லா கிட்டும் அப்படியே இருக்கட்டும் எஸ்எம்பிஎஸ்ஸை மட்டும் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஜஸ்ட் பயாஸ் சிப்பை வெளில எடுத்துடுறேன் ஓகே ஆர்டி எயிட் ஜீரோ நைன் எஃப்பில் சிப்பை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் ஃபைன் ஓகே சிப்பு வந்து சாக்கெட்டில் இருக்குது இது வந்து டைரெக்டாக பிளக் அண்ட் ப்ளே தான் சாக்கெட்டில் ஒன்றும் போட வேண்டாம் இந்த மாதிரியான பயாஸ் சிப்புக்கு சி இது மாதிரி இருக்கிறது வந்து நம்ம சாக்கெட் எதுவும் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் டைரெக்டாக உள்ளே போயிடும் இது ஆர்டி எயிட் ஜீரோ நைன் எஃப் ப்ரோக்ராமர் ஓகே நான் இந்த ப்ரோக்ராமரை யூஸ் பண்ணி முதல்ல ரீடு கொடுத்து பேக்கப் எடுத்துடணும் அது எப்போவுமே நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணணும் இந்த வெரி இம்பார்ட்டண்ட் திங் உங்களுக்கு உண்டான பயாஸை டவுன்லோட் பண்ணுறது ஓகே இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஆஷ்ராக்கோட அஃபிஷியல் வெப்சைட் இந்த வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டு லான்ச் ஆனது சி டுவெண்ட்டி எயித் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அதாவது சிக்ஸ்த்து ஜென்னில் லான்ச் ஆகும்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் ஆன பயாஸ் தான் இந்த பயாஸ் ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் இது ரைட்டாக இது வந்து ஒன்லி சிக்ஸ்த்து ஜென்னுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறமா நிறைய பேச்சஸ் நீங்கள் மேலே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு ரைட்டாக மார்ச் மாதம் ஆறாம் தேதியோட என்ன பண்ணுறாங்க டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனோட இதனுடைய பேச்சஸ் ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க ஒன் ஒன் ஜீரோவோட சப்போர்ட்டு டிரைவர் அப்டேட்டை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க ஆஸ்ராக்கோட அஃபிஷியல் வெப்சைட் இது அஃபிஷியல் வெப்சைட் ஓகேவா இப்போ என்ன அர்த்தம் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸு உங்களுக்கு சிக்ஸ்த்து ஜென்னு சப்போர்ட் பண்ணுது இல்லையா இந்த ரிலீஸ் தான் இப்போ இந்த பயாஸ் சிப்புக்கு உள்ளுக்குள்ளார இருக்குது நம்ம அதை பேக்கப் எடுத்துகிட்டு அல்லது அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு லேட்டஸ்ட்டு பயாஸ் என்னவோ அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அப்கிரேடு ஸ்கைலைக் சிபியு மைக்ரோ கோடு ஸோ இந்த அப்கிரேடட் பயாஸை போடும்போது மட்டும்தான் உங்களுக்கு செவன்த்து ஜென்னு ப்ராசர் போடும்போது டிஸ்பிளே எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அல்லது ப்ராசர் ஆன் ஆகும் எப்படி வேணால் வச்சுக்கிடலாம் இப்போ இருக்கிறது நல்ல பயாஸ் தான் ஆனால் தட் சப்போர்ட்ஸ் ஒன்லி சிக்ஸ்த்து ஜென் ஓகே ஸோ சிக்ஸ்த்து ஜென்னு ப்ராசரே போட்டோன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாதுனா இப்போ இந்த பயாஸ் லேட்டஸ்ட்டு பயாஸை டவுன்லோட் பண்ணுறேன் திரும்பவும் நீங்கள் பயாஸை அப்கிரேட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற பேரில் நீங்கள் இந்த ஒரு இந்த ஃபஸ்ட் ரிலீஸை டவுன்லோட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா டிஸ்பிளே வராது இப்போ இந்த பயாஸ் சிப்புக்கு உள்ளுக்குள்ளார இருக்கிற பயாஸ் ஃபைல்ஸ் வந்து கரெக்டடுன்னு சொல்ல முடியாது ஓகேவா இந்த ப்ராசருக்கு சப்போர்ட் பண்ணல அவ்வளோதான் இந்த ப்ராசரை சப்போர்ட் பண்ணாத பயாஸ் தான் உள்ளே இருக்குது இப்போ சப்போர்ட் பண்ணுற பயாஸ் ஃபைலை நம்ம அப்கிரேட் பண்ண போகிறோம் ஃபைன் நான் இப்போ இதை ரைட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா டெஸ்டாப்பில் இதை எக்ஸாக்ட் பண்ணிடுறேன் ஓகே நவ் ஸ்விட்ச் பேக் டு மெயின் விண்டோ ஆர்டி எயிட் ஜீரோ நைன் எஃப் நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன் டெஸ்டாப் போயிடுறேன் டெஸ்டாப்பில் ஹெச் ஒன் ஒன் ஜீரோ எம் டிஜிஎஸ் செவன் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ இதுதான் இப்போ நம்ம எக்ஸ்ராட் பண்ணி வச்சது ஓகேவா நான் இப்போ இது ப்ரோக்ராமருக்கு காமிச்சிட்டு ரைட்னு கொடுக்குறேன் ப்ரோக்ராமர் நாட் கனெக்டடியா பயாஸ் ஸ்டிப்பு ப்ராப்பராக காண்டாக்ட் ஆனால் அந்த மாதிரி வரும் மற்றபடி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு திரும்ப போட்டிங்க அப்படின்னா அது பேட்ச் ஆகிடும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை யா ரைட் ஆகுது இந்த மூமெண்ட்டில் எந்த இன்ட்ரப்டும் ஆகக்கூடாது ப்ரோக்ராமர் நான் உங்களுக்கு ரெண்டு மூணு தடவை சொல்லியிருக்கேன் அதனால் பயாஸ் ப்ரோக்ராமரை நீங்கள் டச் பண்ணாமல் இருக்கிறது பெட்ரு ஓகேவா டச் பண்ணாமல் தான் இருக்குது ப்ரோக்ராமர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அழுத்திலாம் பிடிக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்பராக ரைட் ஆகாது ஒரு சின்ன இன்ட்ரப்ஷன் நடந்ததுன்னா கூட உங்களுடைய ஃபைல்ஸ் மிஸ் ஆகும் அகெயின் நீங்கள் பண்ணது ஒரு யூஸும் இல்லாமல் போகும் இப்போ சிக்ஸ்த்து ஜென்னுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற பயாஸ் ஃபைல்ஸை எடுத்துகிட்டு செவன்த்து ஜென்னுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற பயாஸ் ஃபைல்ஸை போடுவோம் காரணம் என்னென்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற ப்ராசர் செவன்த்து ஜென் ஓகே உங்களுக்கு அகைன் நான் ஒரு தடவை அதை க்ளோஸ் அப்பில் காமிக்கிறேன் ஜஸ்ட் இது முடிஞ்சிட்டோம் ஓகே நவ் இட்ஸ் எ கிளியர் ம் இப்போது பயாஸ் ஸ்ட்ரிப்பை வெளில எடுத்துடலாம் 
பயா ஸ்ட்ரிப்பை வெளில எடுத்துகிட்டு நான் அந்த சாக்கெட்லேயே ப்ளக் இன் பண்ணிடுறேன் ரைட் நான் இதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த ப்ரோக்ராமர் வேண்டாம் நான் உங்களுக்கு க்ளோஸ்அப்பில் கொஞ்சம் கேமராவை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு காமிக்கிறேன் சி கோரை த்ரீ செவன்த் ஜென் அண்டு நம்ம ப்ரீவியஸாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தது கோர் ஐ செவன் சிக்ஸ்த் ஜென் ரைட் கோர் ஐ த்ரீ ஐ ஃபைவ் ஐ செவன் எது வேணாலும் போடலாம் ஜென்ரேஷன் தான் இங்கே விஷயம் ரைட்டா நான் அகெயின் இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராமரை மாற்றி போட்டிருக்கோம் இல்லையா கீபோர்டு எடுத்துடுறேன் போர்டு ஆன் பண்ணிடுறேன் போர்டை ட்ரிகர் பண்ணிடலாம் ஓகே இது பயாஸ்னால தான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே கொடுக்காம இருந்ததுன்னா இப்போ நம்ம அப்கிரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா டிஸ்பிளே எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் யா உங்களுக்கு தெளிவாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கேப்ஷல் அக்கௌண்டு நம்பர் லாக் நீங்கள் ரெண்டுமே ரெண்டுமே நீங்கள் செக் பண்ணலாம் சி This is your caps lock and this is your number lock border display execute பண்ணது okay border display execute பண்ணது so இந்த மாதிரி upgrade பண்ணும் போது CPU upgrade பண்ணும் போது just இந்த விஷயத்தை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து டேரெக்டாக நீங்கள் அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் போயிட்டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒரு ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பயாஸ் அப்கிரேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நோ ப்ராப்ளம் நீங்கள் ப்ராசரை மாற்றும் போது சப்போர்ட் பண்ணால் ஒரு இன்டிவிஜுவல் அதை பண்ண மாட்டாங்க காரணம் என்னென்னா பயாஸ் அப்கிரேட் பண்ணும்போது சின்னதாக இன்ட்ரப்ட் ஆகிடுச்சுன்னா கூட மதர் போர்டு ஒன்று டெட் ஆகிடும் அல்லது பவர் ஆன் நோட் டிஸ்பிளேக்கு போயிடும் அதனால் என்டியூசர் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு டெக்னீஷியன் ஒரு போர்டில் வந்து இந்த மாதிரி சிபி வேணால் ஒரு சிபியூ ரெண்டு ஜென்ரேஷனை சப்போர்ட் பண்ணும் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இது வந்து சிக்ஸ்த் வந்து செவன்த்து சப்போர்ட் பண்ணுறது ஸோ பயாஸ் ஒரிஜினலாக வரும்போது சிக்ஸ்த்தில் வந்திருக்கு செவன்த்தை போடும்போது அந்த பயாஸ் சப்போர்ட் பண்ணல செவன்த்தை சப்போர்ட் பண்ணுற பயாஸை போடும்போது டிஸ்பிளே எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ரைட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்